యజ్ఞంలాగా ఈ సినిమాని మొదలుపెట్టి ఒక మంచి సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు అందివ్వాలి మంచి సినిమాలను ఎప్పుడు కూడా ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారు అనే నమ్మకంతో తీసినందుకు ఈ రోజున స్టార్ వ్యాల్యూ లేకపోయినా కూడా ఒక మినిమం కలెక్షన్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి మౌత్ టాక్తో ప్రతిరోజు ఆ మౌత్ టాక్ వల్ల ఈ సినిమా సక్సెస్ వైపు దూసుకెళ్ళడం కారణం మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఎంతో మంచి రివ్యూలు ఇచ్చి స్పెషల్గా మంచి సినిమాని ఎప్పుడు మేము చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటాం మాకు స్ట్రాటజీలు లేవు మంచి సినిమా ఉంటే మంచి సినిమాని మంచి సినిమాగా మేము దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తామని ఎంతో సపోర్ట్ చేసిన మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నాకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఇక ముందు కూడా మీ సపోర్ట్ ఈ సినిమాకి ఇలాగ ఉంటుందని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ కూడా చాలా మంచి టాక్ ఉందండి మౌత్ టాక్ వల్ల ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఈ సాటర్డే సండేకి ఇంకా మరింత మౌత్ టాక్ తోటి మండే నుంచి డెఫినెట్గా స్టాండ్ అయిపోతుందని వాళ్ళు కూడా నాకు ఎంతో ఉత్సాహపరిచారు సో ఇవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈరోజు మేము మీ ముందు ఇలాగా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అయితే అంత ఎనర్జీ ఉండేది సినిమా చూసిన తర్వాత కొంతమంది క్రిటిక్స్ అసలు రావు రమేష్ గారు వచ్చే సీన్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఎనర్జీ పాస్ అయిపోతుంది సార్ అని కామెంట్ చేశారు ఆ ఎనర్జీ నేను సెట్ లేనే చూశాను ఒక డైలాగు యాక్చువల్గా సెంట్రల్ థీమ్ అనుకుని ఆ డైలాగు ఆయన మీద చెప్తే బాగుంటుందని అంటే యూత్ని మోటివేట్ చేసే డైలాగ్ అది రేషన్ పీరియడ్లో వాళ్ళ కళ్యాణ్ వచ్చి రావు రమేష్ గారి బ్రదర్ అందులో సూరి క్యాటర్ వాళ్ళ రూమ్మేట్ వచ్చి రివరాజ్ అని ఓవర్ కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకుని తను సూసైడ్ చేసుకుంటాడు రేషన్ పీరియడ్ ఉద్యోగం పోగానే ఆయన అది తెలిసి చూసి ఒకే ఒక్క షార్ట్లో మొత్తం డైలాగు వేరియేషన్ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్రెషన్ చేశారు ఆ రోజు ఆ షార్టు ఆ టేక్ అవగానే అసలు యూనిట్లో క్లాప్స్ కొట్టారండి ఆ డైలాగ్ నిజంగా ఆ డైలాగు ఎందుకు అంత ఆయనతో చెప్పించాల్సి ఉంటే అదే సెంట్రల్ థీమ్ కాబట్టి సో అదేంటంటే ఆ చనిపోయినందుకు బాధపడుతూ చాలా చండమైన పని చేశాడురా జన్మంతే లమ్మ నాన్నలకి కడుపు కోత మిగిలి చెల్లిపోయాడురా చిచ్చి అసలు ఉద్యోగాలు పోతే అమెరికాలో ఉన్న కుర్రోళ్ళు ఇంకో దేశంలో ఉన్న కుర్రోళ్ళు బ్యాంకుపడాలి కానీ మీరెందుకు బ్యాంక్ బాధపడాలరా ఈ భూమి అన్నదే మొన్న వచ్చింది నిన్ను నుబ్బింది ఈరోజు బద్దలైపోయింది అదే మన భూమి మొన్న ఉంది నిన్న ఉంది రేపు ఉంటుంది అదే శాశ్వతం ఈ దేశంలో అరవై శాతం మంది ప్రజలు ఈ నేలతల్నే నమ్ముకుని పోతున్నారా మేమందరూ వ్యవసాయం చేయటం వల్లే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అయినా ఇంకోటి ఇంకోటి అయినా వద్దు ఇప్పటికి ఆ నెల్లు అయిపోయింది ఇంకా ఇక్కడే ఖాళీ కూర్చుంటే బుద్ధి తక్కువ పని అవుద్ది మనకి ఏం తక్కువరా పది ఎకరాల భూమి ఉంది వచ్చి గౌరవంగా వ్యవసాయం చేసుకో నిన్ను చూసి పది మంది దారి నడుస్తారు ఇదంతా ఒకే షార్ట్లో చేశారండి ఆయన ఆ సినిమాలు నిజంగా ఆ డైలాగ్కి మేము ఫస్ట్ షో చూసినప్పుడు విజిల్స్ వేశారు కింద నుంచి అంటే అది సెంట్రల్ థీమ్ అది ఆ మోటివేట్ చేసి యూత్ని తీసుకెళ్తే అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది అసలు కదండి సో నిజంగా ఆయన షూటింగ్లో ఉన్నాయంటే చాలా ఎనర్జీగా ఫీల్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే అరవింద్ కానీ కళ్యాణ్ కానీ కృష్ణుడు గారు కానీ మొత్తం అందరూ కూడా ఈ చాలా సపోర్ట్ అండి మామూలుగా వాళ్ళ క్యాటర్లో ఇమిడిపోయారు నిజం కృష్ణుడు గారి క్యాటర్ అయితే ఆయన పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టుగా చేసింది యాక్చువల్గా ఒక రియల్టర్ ఆయన సరదాలు వీకెండ్ ఎంజాయ్మెంట్ డ్యాన్సులు అసలు పబ్బులో ఒక సాంగ్లో ఆయనతో డ్యాన్స్ చేసి ఇంత డ్యాన్స్ ఉన్నాడు అనుకున్నా నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన ఎంజాయ్మెంట్ అయ్యింది ఆయన రీ బంగారు భూమి అయిన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఉంటుంది తనకి ఆయన కంపెనీకి ఆయనే మోడల్ చిన్న చిన్న చెడ్డీలా వేసుకుని అన్ని ఓర్డింగ్స్ అయ్యి కళ్యాణ్ డైలాగ్ అనమాట ఎవరు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫోన్ చేస్తే ఫోన్లో బంగారు భూమి నుంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి సార్ ముందు మీ ఓనరు దొంగ సుబ్బుగడ్డు మాకు అందరికీ తెలుసు ఆ ఓర్డింగ్లో ప్యాంటు షర్ట్లు వేసుకోమని పొడి దిగమని ఆడోళ్ళు చూడలేక తస్తున్నారు అని అప్పుడు తన ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది చాలా ఎంజాయ్ చేశారు నిజంగా కృష్ణుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి వేణుమాధవ్ గారి ఆ కామెడీ ఈ సినిమాకి ఒక సీరియస్ ఇష్యూ డిస్కస్ చేసి దాంట్లో చాలా ఎంటర్టైన్ చేసింది అలాగే మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఏడుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఫస్ట్ టైము ఎనిమిది మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పనిచేస్తారండి ఇది వరల్డ్ రికార్డు ఒక సినిమాకి ఎనిమిది మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పనిచేయటం సో ఏడు సాంగ్లు కూడా చాలా కమర్షియల్ బైబుల్గా ఉంటూ రొమాంటిక్ నెంబర్స్ ఉండి ఇవన్నీ కూడా ఒక సినిమాలో కమర్షియల్ ఫేజ్ రావడానికి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగపడ్డాయి రాజులో బతకాలని అనిపిస్తుంది అంటే కష్టం అవతల వాడు చూస్తే నేను ఎందుకు బాబాయ్ మా ఇంటర్నెట్ నేను లేనా 
ప్రతి ఊరిని ఊరిని వేసుకునే కష్టాన్ని వాళ్ళ కష్టాన్ని మా ఇంట్లో ఉండండి మా చూసిన వాళ్ళ కష్టాన్ని తన కష్టంలాగా ఫీల్ అయ్యి సాక్రిఫైసింగ్ రోల్ ఎప్పుడో మా పెద్దల గురించి వింటాం పూర్వీకులు అలా ఉండేవారు ఇంకెప్పుడు అలాంటి పాత్ర దొరకదండి నేను ముకుందా చేసింది ఒక అద్భుతం అయితే ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ ఇస్తే కలి ఇవన్నీ అద్భుతం చేసిన ఈ రామరాజు అనే పాత్ర యాక్టింగ్ లేకుండా అసలు అలా బతకాలనిపిస్తుంది కానీ సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఎకరాల లెక్క ఇంకా బతకట్లేదు అందరూ ఎస్ఎఫ్టీ లెక్క వచ్చేసాం బతుకులన్నీ ఎస్ఎఫ్టీలే ఎకరాలు మనిషి అతను ఆయన హృదయం అలాంటిది అలాంటి గొప్ప పాత్ర ఇచ్చిన వీరశంకర్ గారికి నిజంగా ఆయన నన్ను ఆ డైలాగ్ డెలివరీ ఆయన వెస్ట్ గోదావరి నుంచి అలాంటి స్లాంగ్ లేకుండా ఆయన గోదావరి గురించి చెప్పిన గొప్పతనం కానీ భూమిని గురించి చెప్పింది కానీ గ్లోబలైజేషన్ అన్నది వాళ్ళు వచ్చేసి అందరూ గొర్రెలా తయారైపోయారు వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఎవరు కూడా ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ లేదు ఈ ఐడెంటిటీ లేకపోతే ఆ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి నేను చూశాను ఒక కాలేజ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి గొర్రెలాగా ఆ మెడల్ వేస్తున్నారు ఫోటో తీసుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ ప్రవాహంలో ఇండివిజువాలిటీ అన్నది చాలా కష్టం ఇవాళ ఉన్న ప్రపంచంలో ఆ రామరాజు పాత్ర అలాగే అది ఇన్స్పైర్ అని ఇంటర్వ్యూలు నిక్కబడతాయి చెప్పేటప్పుడు కూడా క్లాప్స్ థియేటర్లో ఆయన రాసిన డైలాగ్స్ అరవింద్ గారు కళ్యాణ్ గారు మెక్స మా కిష్ణుడు గారు చాలా పెద్ద క్యాస్టింగ్ ఉంది బట్ రామరాజు నాకు తెలిసి ఇంకా లైఫ్ టైంలో అది అలాంటి పాత్ర ఇంకా నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పాత్ర అండి అది అది ఎంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దారు ఈ ఎస్ఎఫ్టీ లెక్క మనుషులకి ఇంక ఏ రేంజ్కి వచ్చామంటే మనం అంతా సెల్ఫీ రేంజ్కి వచ్చేసారు ఇంకోటి ఫోటో తీస్తే కూడా మనకు నచ్చదు మనం సెల్ఫీ సెల్ఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ మీ దానికి వచ్చేసింది యూత్ సో కొంచెం అవేగా వెళ్ళో సిస్టర్ గురించి చెప్పిన కొంచెం అవే కాదు సిస్టర్ గురించి చూసి అవే వచ్చేస్తుంది సిస్టర్ గురించి చెప్పిన ఫాదర్ గురించి చెప్పిన ఇటు కొంచెం అవేగా చెప్తున్నాడండి కదా అవే కాదు ఇదే కొంచెం సొసైటీ ప్రాబ్లం చెప్తే ఏం చెప్తున్నాడో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడండి అందుకే సొసైటీతో సంబంధం లేదు కదా వాట్సాప్ మనకి అన్నీ వచ్చేసి ఫేస్బుక్లు అన్నీ వచ్చేసి వ్యూవర్షిప్ తాలూకు ఇదే పొల్యూట్ అయిపోయిందండి చాలా కష్టం ఎంతో ప్యాషన్తో చేసిన ఫిలిం ఇది చాలా మంచి పాత్రలు అంటే రావు రమేష్ గారిది పర్టికులర్గా చాలా మంచి పాత్ర అంటే చాలా దగ్గరగా ఉండే పాత్ర అందరికీ అండ్ ఈ సినిమాలో లైక్ అరవింద్ కృష్ణ ద హీరోలు అందరికీ చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అండ్ సినిమా కూడా మంచి టాక్తో నడుస్తుంది ఎవరికి మంచి పేరు వచ్చింది అన్నారు దట్ అది నా గొప్పతనం ఏం కాదండి ఆయన ఏం చెప్పేలా చేశాను దట్స్ ఆల్ అంతకుమించి నేనేం చేయలేదు సినిమా అన్ని ఏరియాలో చాలా బాగా ఆడుతుంటే అని చెప్తున్నారండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము సో మంచి హిట్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈ సినిమా మన వాళ్ళదే అని చూసి చాలా మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తున్నారు అండ్ ఎవ్రీ షో ద కలెక్షన్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ చాలా చాలా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా ఎవరైతే ఇంకా చూడలేదో ఖచ్చితంగా చూడండి ఎందుకంటే ఈ సినిమా మన ఐడెంటిటీ గురించి రావు రమేష్ గారు చెప్పినట్టు ఈ గ్లోబలైజేషన్ ట్రెండ్లో ఇవి వాల్ బికమ్ అబౌట్ ఐ అండ్ ఐడెంటిటీ ఎప్పుడు ఐతో ఎండ్ అయిపోతుంది ఐ ఈజ్ నాట్ ఐడెంటిటీ అండి వి ఈజ్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఈ సినిమా అందుకే ఇట్స్ మన కుర్రాళ్ళే మన కుర్రాళ్ళే వి ఈజ్ ఐడెంటిటీ సో ఖచ్చితంగా మన అందరం ఈ సినిమాతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూసి కొంచెం ఇన్స్పైర్ కూడా అవుతాం అట్ ది సేమ్ టైం చాలా ఎంటర్టైన్ అవుతాం ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా జరిగిన అంశాలని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటూ లైటర్ వేన్గా చూపించి అందులో నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అందులో నుంచి సొల్యూషన్ ఏంటి కూడా బాగా ఎండ్లో చూపించడం జరిగింది చాలా మటుకు ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు సినిమాల్లో ఈ సినిమాల్లో ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి సొల్యూషన్ కూడా చూపించాం అండ్ నిన్న వేవరట లైవ్ షో అండి కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కాల్ చేసి చాలా బాగుంది సినిమా అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకొందరు మీరు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళని బాగా టార్గెట్ చేశారు మమ్మల్ని చాలా అవమానంగా అవమానపరిచి చాలా నీచంగా చూపించారని ఇంకొందరు ఫీల్ అయ్యారు దానికి నేను నేను సార్ రిప్లై ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా మా అనుభవాలు బట్టి ఈ సినిమాల్లో వస్తాయండి అలా అని అందరినీ టార్గెట్ చే చేయడం కాదు అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీట్ ఎస్ అ మూవీ వన్ టూ ఆ క్యారెక్టర్ లచ్చున క్యారెక్టర్ నేను చేసే క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రాస్ రూట్స్ క్యారెక్టర్ ఆయన ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో డ్రంక్ అండ్ మోడ్లో తిట్టాడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ సందర్భానికి అది కరెక్ట్ ఇమోషన్ అతనికి అలా అని సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళని తిట్టడం కాదు అయినా 
మూవీలో చూపించింది కొంతవరకు చాలా నిజమే అండి సో దానికి యూనో ఐఎమ్ విఆర్ నాట్ అపాలజెటిక్ సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా చూడండి సినిమా చూసి టికెట్ కొని మీ సినిమా చూసిన తర్వాతే మీకు అర్హత ఉంది మాట్లాడడానికి సో టు ఆల్ దోస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండివిజువల్స్ హూ ఫీల్ వీ హ్యావ్ ఇన్సల్టెడ్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ప్లీజ్ గో సీ ద మూవీ సినిమా చూసిన తర్వాత యూ కమ్ విల్ డిబేట్ విత్ యూ అబౌట్ వాట్స్ రైట్ వాట్స్ రాంగ్ బట్ ఫస్ట్ యూ ప్లీజ్ సీ ద మూవీ దట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు యూ ఆల్ అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ ఒక యాక్షన్ క్యారెక్టర్ చేశాను చాలామంది మీ నుంచి మేము ఇదే కోరుకుంటున్నాం మీ బాడీ లాంగ్వేజ్కి మీ పర్సనాలిటీకి ఇవే సెట్ అవుతాయని చెప్పారు సో దానికి నేను వీరశంకర్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను రావు రమేష్ గారు యూఆర్ గోన్ విన్ అన్ అవార్డ్ ఫర్ దిస్ మూవీ మీ యూ హ్యావ్ టు విన్ అన్ అవార్డ్ ఫర్ దిస్ మూవీ అండ్ కృష్ణుడు గారు మీకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అన్ని రివ్యూస్లో మీ గురించి చాలా చాలా బాగా రాశారు అండ్ కళ్యాణ్ ఇన్ లాడర్ రివ్యూస్ దే రిటర్న్ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ యూ సో కంగ్రాచులేషన్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ యూ బ్యాక్ so and i'd like to congratulate the entire team and thank you thank you